Joe Hill signs a contract in pride. He, he talked earlier about Sergio Bottarelli helping kind of thread that needle. He lands a, pri- uh, a fight in pride against Matt Serra, you know, for future UFC 170 pound champion. And on his walkout, while Matt Serra is already in the ring, he steps into a raw, like an area that he's not supposed to be, and he gets hit with a lot of pyrotechnics. So I wanted to ask him his experience until that time, and then we're going to kind of delve into some other questions that get a little, you know, we're going to pinpoint uh, some questions in regards to after this answer. Yeah, yeah, especially because, I mean, getting a pride is a dream come true, and it, I yeah. mean, can it turn into a worse nightmare? So describe it from his end, yeah. and I'll tell you one little anecdote for anybody who thinks that it wasn't a serious burn or anything like that, you could smell burnt flesh in the arena, like in the in the hallways in the back. Um, and you were there. So, yeah, I, I was there with John Rankin who fought Akira Shoji. Uh, so, yeah, go ahead and let him take it away. Ok, mestre. Agora querem tocar um pouco sobre a sua... O... 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 Né, o, o famoso, o ínfame incidente no Pride. E toda, toda a circunstância que envolve aquilo, que o senhor estava cotado, pra, contratado para lutar contra o Matt Serra. E aí, com o Matt Serra já dentro da, do ringue, é, na hora que era para você entrar, você entrou num, num, numa área que não era permitido no, nos bastidores e levou um, uma queimadura de altíssima grau, de pirotecnia. E aí, todos conhecem bem que é, né, isso, claro, isso foi um, um acidente horrível. E, e enfim, é, queria saber o que você tem a dizer sobre tudo, tudo que envolve esse processo aí. Como, como é que foi isso para você que viveu aquilo? E o, o, o Miguel quer saber, é, ainda mais, sabe que para todos aqueles que talvez acham que não, ah, não foi uma queimadura tão... Foi uma queimadurinha assim, não foi tão grande assim. O Miguel mesmo estava lá no dia. Ele falou que deu para sentir cheiro de pele humano é queimado no ar. Então, ele queria, eles queriam que você entrasse um pouco nessa, nesse episódio, nessa, nessa fase aí. O Joe Hill, é, o campeão do IVC está indo lá para o Japão lutar contra né, os melhores no maior evento na época e era um sonho que se tornou meio que um pesadelo, assim eles dizem, né? Então, eles queriam que você, se não te doesse tanto, é, contasse um pouquinho dessa história, contar como é que foi. Por favor. É, olha só, Carlos, é, na verdade, o erro não foi meu. Eu não entrei no lugar errado. Entende? O lugar que eu entrei era aquele mesmo. Certo. Aquele onde eu fui queimado era ali que você tinha que passar. Porque você falou, né? Eles falaram que eu entrei num lugar errado e, e acabei me queimando. Não. A verdade é o seguinte. Você tinha que passar por um tablado. Né? Todos os lutadores tinham que passar por aquele tablado. Ali você cumprimentava o público. Depois você ia em direção ao rim. Aí eles apertavam um botão e saía aquelas explosões. Eram vários lança-chamas, fogo, fogo mesmo, né? E que, que saiu para tudo quanto lado daquele quadrado, ainda mais com os fogos artifícios, explodia tudo e fazia aqueles shows pela terra. Entende? Então, eles avisavam para a gente isso. Você fica ali no tablado, cumprimenta o público, e depois caminha. Só que eles apertaram o botão antes, quando eu estava cumprimentando o público, eles apertaram o botão. Então, o erro não foi meu, até porque eu fui indenizado. O erro foi deles. Ok. Ele uh, uh, just reiterating that how it really went down was that it was not his fault at all. He was in the correct uh, staging position for the fighters to walk down the ramp, up a little ramp from the back, and then down. Uh, they'd stay up for several seconds, wave or not to the crowd, you know, and they were staged there and they'd go down the ramp and on to the ring. So as we can all remember, and he was at the right position. He didn't do nothing wrong. 
so much so that he was indemnized. How do you say it in English? You know, he was uh, compensated. He was compensated, and so uh, the, which proves that he was he was in the right. But it was just it was one of those things that you know he was he was at the right time, I guess at the was he at the right place at the wrong time, I guess. Hey, does he Go feel, ahead. Does he now he returned to private. Was it was it compensated through a contract? Because he got three three additional fights in Pride, I believe, or uh, you know, in a short order, he fought Carlos Newton, etc., cetera, etc. Cetera. Um, was that his compensation? A nice contract, or did they uh, take care of his medical bills? Did they, you know, do something else for him and stuff? And now, in retrospect, does he feel it was enough? Okay. É, mas, Joel, eu vou deixar você terminar o episódio em si, que a gente está no parte onde que você se queimou, eu estava explicando isso para eles. Mas ele já quer saber, após esse, aí, esse fato, o Pride te deu uma recompensa ou aquelas lutas que o senhor veio a fazer depois, inclusive com o Carlos Newton e outros, faziam parte desse acordo? Ou eles é, ou houve algum... É, é, eles te, é, eles te compensaram de alguma forma, além do tratamento médico que eles eram obrigados a, a fornecer? Como é que foi essa história? Pode continuar, Nossa, basicamente. É, vai cortar, né? Eu fiquei dois meses internado no hospital, em Nagoya, que era o meu hospital de queimado. As queimaduras foi muito grave eu fiquei muito mal, entende? A parte do meu corpo toda foi queimada, se você quiser, posso mandar foto para você, você manda para eles. Eu com o corpo todo queimado, entende? Eu fui indenizado, sim. Eu fui indenizado. E não porque eu... Assim, eu poderia ter ganho muito dinheiro nessa época, mas eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. E os japoneses foram muito espertos de chegar meia hora depois no hospital e oferecer o valor para eu poder ser indenizado antes que eu conseguisse raciocinar no dia seguinte o que tinha acontecido, entende? E eles fizeram o um contrato comigo, eles, eles fizeram assim, você vai receber uma indenização X, e a gente vai fazer o um contrato de, com três lutas fáceis, para você ganhar as três lutas, ganhar mais um dinheiro né, com as lutas fáceis, e depois iríamos fazer um contrato, aí já você já estaria recuperado com as lutas mais difíceis. A luta fácil que eles me deram, Carlos Newton, o Nino Chembre, que era o campeão do, do, do jiu-jitsu, muito bom, e o Daigiro Takase, que finalizou o Anderson Silva. Então, uhum. essas são as três lutas fáceis que o Pará me deu para lutar. Só que, na época, eu nunca reneguei o entendeu? Isso que a gente tinha que ver era meu técnico. Não, não, pô, você falou que pô, tá botando o Joel para lutar logo com, uma, com, com o Carlos Newton, que na época era, ganhava todo mundo, finalizava todo mundo. Mas, como sabia que eu sempre ia para lutar, nunca corri de uma luta, eu fui. Mas luta fácil, não teve nenhuma. Eu até estranhei, falei, pô, me dá luta fácil? Aí o intérprete, o intérprete falou, Joel, eles querem te dar mais uma recompensa. Então, com isso, o japonês é assim, né? E vão assinar o contrato, né? Luta fácil, luta para você ganhar. É aquele cara que é para você ganhar, para você ganhar aquele dinheiro, entende? Aí depois fazia um novo contrato. Só que de fácil não teve nada. So pedreira. Go ahead. Okay. So basically, uh, yeah, they took care of him and everything for at the hospital. He he stayed two months in the intensive burn, uh, you know, the the the, the burn recovery ICU unit in, at Nagoya for two months, and um, and and he he wants to let it be known that uh, yes, he was compensated, but you know, in retrospect, unjustly, because they, they were very quick to offer recom recompensation for him. Um, you know, he said, you know, you know, you get burned, go to the hospital. Half hour later, you have some Japanese in suits offering you, you know, here's your compensation. And he didn't have enough time to really under understand what had happened to him. Uh, you know, before had you know, he'd already signed the recom recompensation contract package or whatever. And then as part of that, you know, I'm sure this happened over the weeks that, you know, uh, went on. They came and they offered him a, a contract of three fights, but they said there would be three easy fights and there would be more compensation. 
quote unquote, you know, more compensation. So, and, and then he wants to let it be known, you know, what kind of three easy fights are mm -hmm. Carlos Newton, Nino Shambri and Daiju Takasi, you know, three expert grappler, you know, yeah. really oh, yeah. top of the line uh, guys, especially yeah. at that time, man. For sure. So, for sure. so there was no, there was no easy fights and yes, he was compensated, but it was not just in retrospect to the amount of suffering that he had to go through and, and everything else. But, you know, it is what it is.